মানুষের এই চামড়াটা না এই বডিটা এটার দুই আনার দামও নাই প্রত্যেকটা পার্সন ডাবল পার্সন প্রত্যেকটা পার্সন কি ডাবল পার্সন ইংলিশে এটাকে কখনো বলা হয় মেন আবার কখনো বলা হয় পার্সন আর আল্লাহর কোরআনের ভাষায় কখনো বলা হয় নাস কখনো বলা হয় ইনসান আল্লাহ কখনো কখনো বলেছেন আবার কখনো কখনো বলেছেন এটা হলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে বডি স্ট্রাকচারটা এটার নাম এই বডিটার ভিতরে আরেকটা মানুষ আছে ওই মানুষটার নাম আল্লাহর কোরআনের ভাষায় বলা হয় রুম বাংলাতে এটাকে বলা হয় আত্মা ইংলিশ এটাকে বলা হয় সল একদিন আমরা ছিলাম না সেদিন আপনার আমার পার্থক্যটা কোথায় ছিল আপনার আমার দেহটা ছিল এক জায়গায় রুহুটা ছিল আল্লাহর আরসের চারপাশে রুহের জগতে দুটো যখন আবার এক হয়ে গেল কি হয়ে গেল দুটো যখন এক হয়ে গেল তখনই কিন্তু আপনার আমার নাম করণ করা হয়েছে কিন্তু আবার একদিন যখন দুটো আবার আলাদা হয়ে যাবে তখন আপনার আমার নামের পূর্বে একটা শব্দ যুক্ত হবে যেটাকে ইংলিশে বলা হয় ডেট বাংলাতে বলি আমরা কি মরা মৃত লাশ আমার কথা কি আপনারা বুঝেন নামের আগে একটা শব্দ যুক্ত হবে এতদিন ডাকছেন আব্দুর রহিম 
এখন কিন্তু চাইলো আব্দুর রহিম ডাকতে পারবেন না মরহুম শব্দটা যুক্ত করতে হবে কারণ তার পজিশনটা কি হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে একটা বিষয় হলো একটা বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে সেইটা হলো লক্ষণীয় যে জায়গাটা আপনারা কিন্তু ডেড বডি জীবনে অসংখ্য গণিত বার শুনেছি কিন্তু ডেড সোল কোনো দিন শুনিনি কারণ দেহের মরণ আছে আত্মার কোনো মরণ ক্ষয় বিনাশ নেই আত্মা কখনো নিশ্চিন্ন নির্মূল হয় না বডিটা পচে যায় গলে যায় সমানিত উপস্থিতি আপনাদের কাছে কি মনে হয় আপনারা অনেক বড় লোক আপনাদের গড়ের দরজা অনেক স্ট্রং শক্ত আজরে আসতে পারবেন আপনাদের কাছে পারবে তো যেহেতু আজরে আসতে পারবে সম্ভাবনাটা আপনাদের আছে তাহলে তো আপনাদের কি নিরহংকার হওয়ার কথা ছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনারা অনেক বেশি প্রাউড ফিল করেন অনেক বেশি অহংকারী আল্লাহ ডাজ ইট লাইক দ্য প্রাউড আল্লাহ অহংকারী কি পছন্দ করেন না অসুস্থ মানুষ কি নিয়ে সুস্থ মানুষের পথ চলা সম্ভব কথা বলেন উনি নিশ্চয় একজন প্রতিনিধি ওনার আশা দেখে আমি বুঝতে পারছি হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি ওনার গেট আপ দেখে আপনি বলেন আপনার ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন যদি অসুস্থ হয় আপনার পক্ষে কি স্বাভাবিকভাবে চলা সম্ভব হবে কখনোই সম্ভব হবে না এটা অসম্ভব বাংলাদেশের অবস্থা এতটাই প্রতিকূলে চলে গেছে এতটাই প্রতিকূলে চলে গেছে সুস্বপ্ন রঙিন স্বপ্ন দেখার কোন সুযোগই আমাদের নেই এটা দিন যত যাচ্ছে তত বেশি এই রঙিন স্বপ্নগুলো আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এটার জন্য কারণ হলো আমাদের জীবনকে সাজানো পরকালকে গোছানো যে রাস্তা সেই রাস্তাটা একটা রাস্তা সেটা হলো ইসলাম সেটা কি কথা বলেন পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা কোথায় আছে ইসলামে আছে কোথায় আছে এখন আমরা কি ইসলামের রঙে রঙিন না আপনার কয়টা মানুষ আসছেন মাহফিলে বাংলাদেশ স্মল কান্ট্রি ছোট্ট একটা দেশ কিন্তু দেশে যদিও দেশটা ছোট আয়তনে যদিও ছোট কিন্তু এই দেশে মানুষের কোনো অভাব নেই এত বেশি মানুষ কানাই কানাই বর্ভ মানুষ কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আজকে পবিত্র যে কাজগুলো এই পবিত্র কাজগুলোতে মানুষ কি খুঁজে পাওয়া যায় না মানুষ কি করা যায় না খোঁজে পাওয়া যায় না পৃথিবীমুখী আমার দিকে থাকা পৃথিবীমুখী কর্মকাণ্ড যখন আপনি করবেন দেখবেন মানুষকে আপনি তাড়াতেও পারবেন না আপনার পিছু এমন ভাবে নিবে মানুষ কি মনে করেছেন আপনারা পৃথিবীর সবকিছু নিয়ে যেতে পারবেন আল্লাহ বলেছে বান্দা সাবধান হয়ে যাও যুক্ত করছেন পরবর্তী নেক্সট যে জেনারেশন তাদের জন্যই তো কথা বলেন না কেন কার জন্য করেছেন আপনার পরবর্তী জেনারেশন কি ওয়ারিস কে আপনার ছেলে সন্তান বিবি বাল বাচ্চা তাদের জন্যই তো আল্লাহ একদিকে বলছেন ধোকার মধ্যে আপনি আছেন ধোকার মধ্যে নিমজ্জিত আছেন প্রতারণার মধ্যে আছেন আরেক দিকে আল্লাহ বলছেন যাই করে যাচ্ছ এগুলো কিন্তু তুমি তোমার সন্তানের জন্য করে যাচ্ছ এগুলো তোমার জন্য এক সেকেন্ডের জন্য কাজে আসবে না আসবে আমাকে একটা বিষয় দেওয়া হয়েছে কমল হাসন নিয়ে আসবে তার মানে ফিউচার বর্জক গোপনীয় যে জায়গাটা যে জায়গা সম্পর্কে এই পৃথিবীর কোন সৃষ্টির ধারণা করার কোন ক্ষমতা নেই আমি আজকে সেই ফিউচার নিয়ে আপনাদের সামনে একটু আলোচনা করব তবে বেশিক্ষণ না কারণ আপনাদের কন্ডিশন মোটেও ভালো না 
একটা ফ্যামিলিতে যদি আটজন সদস্য থাকে একজন অসুস্থ হলে সাতজন তাকে টেক কেয়ার করতে পারে কয়জন সাতজন আর সাতজনই যদি অসুস্থ হয় একার পক্ষে সম্ভব নয় ওই সাতজনের সাথে যিনি সত্য আছে উনি তাই ওই বাকি সাতজনের আগে তিনি মারা যাবে শুধু মানসিক প্রেসার নিতে নিতে আপনারা কি জি হে না এগুলো বলতে পারেন না বোবা ইউ আর রাইট অ্যাবসলিউটলি রাইট আনসার কিসের জন্য আসছেন পৃথিবীতে গ্যাটাপ দেখানোর জন্য কি জন্য আসছেন পেট ভরে খাওয়ার জন্য ভালো বন ভালো ভালো পোশাক পরার জন্য কি জন্য আসছেন আপনি জানেন আপনাকে আল্লাহ কেন পাঠাইছে এই নিয়ে যদি আমি বলি আপনার যে জবানটা বোবা মানুষ দেখেছেন যারা কথা বলতে পারে না এই যে বোবা মানুষগুলো দেখেছেন বোবা মানুষের পৃথিবীটা অন্ধকার আপনার পৃথিবীটা আলোকিত তার কারণ কি জানেন ও কথা বলতে পারে না এই জন্য অন্ধকার আপনি পারেন এই জন্য আপনার জন্য কি আলোকিত তাই না তা আল্লাহ আপনাকে এত সুন্দর জবান দিয়েছে কেন দিলেন আরেকজনকে দিলেন না কেনই বা বন্ধ করে দিলেন আমি ওই দিকে নিয়ে অবজারভেশন করব না আমি যেহেতু ফিউচার নিয়ে কথা বলবো ভবিষ্যৎ নিয়ে বর্জকি জীবন নিয়ে কথা বলবো আমি আপনাদেরকে বলতে চাই সমানিত উপস্থিতি সাবধান হয়ে যান রেড সিগনাল একটার পর একটা আসতেছে চার দশমিক ছয় মাত্রার ভূমিকম্প বাংলাদেশ এসেছে আপনি সারাক্ষণ থাকেন ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম ইউটিউব মানে তার মানে হলো অনলাইনে আপনি সারাদিন রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আপনি অনলাইনে থাকেন আমার নিজের চৌখি যেটা আমি প্র্যাকটিক্যালি যেটা পরিদর্শন করেছি আমি রাত্রে গ্রাম করে এসেছি আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলাম যে মানে আমা আমি তো দ্বিতীয় তলায় ছিলাম বিল্ডিং এর ঝাঁকাঝাঁকিতে আমার ঘুম ভেঙে গেছে ঘুম ভাঙার পরে আমি দেখলাম যে পুরো বিল্ডিংটা নাচানাচি করতেছে তখন আমি দৌড় দিয়ে আমি আমার বারান্দায় গেলাম বারান্দা যাওয়ার পরে দেখলাম আমাদের উপরের এবং আমাদের নিচের যতগুলো মানুষ সবগুলো মানুষ রাস্তা আল্লাহ কি রাস্তায় তোমাকে দেখে না তুমি সারাটা মাস সারাটা বছর তুমি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার তুমি কি করো যে অনলাইন নিয়ে থাকো অনলাইন থেকে তুমি গড়ে রেখে তুমি নিজেই তো অনলাইন হওয়ার জন্য বাইরে চলে গেছো কথা বলেন না কেন বাস্তব কথা না তখন তো তুমি অত্যন্ত দূরদর্শিতা নিয়ে তুমি রোমে বসতে পারো নি কেন পারো নি কারণ তোমার ইমান্ত নষ্ট একমাত্র আমাদের পরিবারের লোকগুলো ছাড়া সব উপরে নিচে সবগুলো মানুষ রাস্তায় ছোট বাচ্চা সব সমানে তো উপস্থিতি কথাটা বলতাম না তার কারণ কি জানেন কারণ হল আল্লাহ বলেন আমি জবানটা আপনাকে আমাকে দিয়েছে আল্লাহর কাছে নিয়োজিত রাখার জন্য আল্লাহ বলেছেন রিমেম্বার মি দেন আই উইল রিমেম্বার ইউ পবিত্রতা বর্ণনা করো এই যে সোহান আল্লাহ বলেছেন এই যে সোহান আল্লাহ আল্লাহ জিকির এবং যারা জান্নাতের বাগানে আসে এটা জান্নাতের বাগান এ তার আল্লাহ মেহমান হয়ে যায় জান্নাতের মেহমান হয়ে যায় এই জান্নাতিদের জন্য ফল আর শুধু বলেন না সোহান আল্লাহ আমি যেটা বলতে চেয়েছি মানুষের আসল সত্তা কি তার দেহ নাকি তার আত্মা তাহলে আপনাকে এখানে আত্মাটাকে রাখতে হবে দেহের কোনো ভেলু নাই তো এটা জন্ম হয়েছে দেহটা পৃথিবীতে ফিনিশ হবে পৃথিবীতে কিন্তু রুহ কোথায় সেটা আপনি আমি জানি না কেমন করে আসলো সেটাও জানি না আবার কোন দিন চলে যাবে সেটাও এক রহস্যময় ঘটনা না রহস্যময় ভাবনা না সমানিত উপস্থিতি আপনার আমার এই যে দেহ থেকে যখন আত্মাটা বের হয়ে যায় তখনই আপনি আমি মৃত তখন কিন্তু আপনাকে আমাকে যতই প্রিয় মানুষ হোক আপনাকে আমাকে আর এই মাটির উপরে কেউ হাজার ঝড় তুফান বৃষ্টি প্রতিকূল অবস্থা আসুক না কেন আপনার ঠিকানা কোথায় সাড়ে তিন হাত মাটির ঘর যেটাকে সাধারণ ভাষায় বলা হয় কবর আল্লাহ বলেছেন জোরে জোরে বলেন 
আল্লাহ কি বলে জানেন কবরটা যখন ওপেন হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে ওপেন হয়ে যাবে প্রত্যেকই দেখতে পারবে জানতে পারবে কে কি করেছে আর কি করেনি আপনি আমি প্রাউড ফিল করার মতো কোনো কিছুই নেই এখন সবাই আছে সচেতন হন পৃথিবীতে সবকিছু লুকানো যায় টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে টেলিফোন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল করে অন্যায়কে ঢাকা যায় ভালো কাজ কেউ ঢাকতে চায় না চায় সবাই এটাকে আরো কি করা যায় উন্মোচিত হয়ে যাবে তখন আপনি আমি আমরা প্রত্যেকে দেখতে পারবো জানতে পারবো কে কি করেছি আর কি করিনি বাঁচতে পারবেন সেদিন দোকানে সৌমনিতে বাজারে শপিং মলে কোন কোলাহল পরিবেশে যখন সিসিটিভি লাগায় আপনি আতঙ্কে কোন ভালো কাজ কোন গরিহিত কাজ আমরা করি না ভয় পাই কারণ ওখানে আমরা ক্যামেরা বন্দি হয়ে যাব প্রশাসন আমাদেরকে ধরে ফেলবে আইডেন্টিফাই করতে পারবে কিন্তু ওখানটাকে আমরা এত ভয় পাই কিন্তু চিরস্থায়ী যে সিসিটিভি দুই কাঁধই দুটো আছে সেটার চিন্তা কিন্তু আমরা একবারও জানেন সে নাম কি মনকারে নাকির হাজির ঘুমটা খুলিয়া সোয়াল করিবেন চল্লিশ কদম হাটিয়া আসবে রে সোজ মন করে না কি হাজি আমার কথা গরুকে আপনার বুঝতেছে আমার কাছে খুব আফসোস লাগে আপনারা তো আমারই অতিক্রম করতে হবে সেটা বিশ্বাস করি না তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা ইমানদার যেহেতু ইমানদার তাহলে আমরা একই শুধুই গাথা আমার উচিত আপনাদেরকে টিপ করা এক্সপিরিয়েন্স মেন হিসাবে আপনাদেরকে প্রিপেয়ার করা এটা হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব আল্লাহ কি বলেছে জানেন আল্লাহ বলেছেন ও ভিরিবার সেভ ইউর সেন অ্যান্ড ইউর ফ্যামিলিস ফ্রম দ্য ফায়ার আমি আগে বাচ্চা রাস্তা খুঁজে বের করবো তারপর আপনাদেরকে বাঁচানো রাস্তাটা দেখেই দিব কিন্তু এখানে আমাকে আগে বাসা রাস্তাটা যদি আমি খুঁজে পেতে চাই অবশ্যই যারা সেই রাস্তা সম্পর্কে দক্ষ আমার তাদের স্মরণাপন্ন হতে হবে এছাড়া সহজ কোনো রাস্তা নেই নেই আছে আমি কি বলেছি কবরটা যখন ওপেন হয়ে যাবে আপনি আমি প্রত্যেকেই সবকিছু আপনার আমার সামনে প্রকাশিত থাকবে কোনো কিছু গোপন করতে পারবো না কিন্তু যখন প্রকাশিত হবে তখন কি করব। আল্লাহ বলেছেন বান্দা যখন তোমার অপরাধ তোমার চোখের সামনে এসে যাবে তখন তুমি চাইবে পালাতে আউটসাইড তুমি খুঁজতে থাকবে কিন্তু আল্লাহ রাবুল্লাহ বলেছেন আমার দিকে তাকান আপনারা যারা এখানে এসেছেন প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব মি স্টপ ইউর মাউন্ট এভরিবডি সকলের জবানকে বন্ধ রাখতে হবে সেকেন্ড টিচার বেরি অ্যাটেন্টিভলি আমার কথা সবাইকে মন দিয়ে শুনতে হবে থার্ড কন্ডিশন ভালো না লাগলে আই সি গো টু ইউর সিট আউট অফ সাইড আপনি বাসায় চলে যাবেন কারণ আপনার এখানে বসে থেকে কোনো লাভ নাই আপনারও লাভ নাই বরং আমাদের ক্ষতি 
কারণ আপনার মনোযোগ নাই আপনি উদাসীনতার মধ্যে আছেন আপনি যে কোনো সময় যে কোনো কথা বলবেন আরেক জন ডিস্টার্ব হবে এর জন্য আমি সব প্রোগ্রামে ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রামে বলে থাকি বিশেষ করে যেগুলো প্রতিকূলে থাকে এইগুলোতে বেশি বলে থাকি যে ভালো না লাগলে চলে যান কারণ আমাদের অবস্থা মোটেও ভালো না আপনি মনে করছেন যে সকাল বিকাল খেতে পারতেছি মোটা সোটা হয়েছি একটু এটাই সুস্থ জীবন ন আমি কি বলি দেখেন আল্লাহ কোরআন আমি এখনো হাতিসে ঢুকি নি আমি শুধু কোরআনের মধ্যে আছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন একবার স্পষ্ট ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবকিছু আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিবে তবে সেই দিনটা কোন দিন ইদা সামা ফাতরাত ওয়া ইদাল কাওয়াকিব তাসরাত ওয়া ইদাল বিহার ফুজরাত ওয়া ইদাল কুবুর বুসিরাত আলিমাত নাস जमीन दिखे विक्षिप्त झरे झरे पड़े समुद्र उत्पीड़ित जाए तक ही अल्लाह बोलानी कबर टाइम कर देखने जिकिर का जलसाइन जैगा जुलूस जमन हज हलो जिकिर जुलूस और नाम जिकिर जलसा आज के जगह जिकिर प्रत्येक जिन मैला परिष्कार कर एक जंत्र था मानुषर मन गड़े मैला दूर कर जंत्र हल मौलार पवित्र कारण समाज कि नेतृत्व दी मानुष नेतृत्व दीते दीते मस्जिद पर्त चले गमाम सहेबरा उन्मुक्त भावे अनेक जगह कथाओ बोलते नापार कारण सत्य कथा ना मन खुले मुसल्ली सामने तुले धरते ना पार कारण अनेक सत्य कड़ाले आड़ाले जाए जनसम्मुखे आसे ना मानुष जानते बुझते और जानते ना पार कारण बुझते ना पार कारण मानुष धीरे धीरे अंधकाराचन्न परेश धावित हो जा सम्मानित उपस्थिति आज थे और बोलो दस पंद्रह दिन आगे हमारे कुमिल्ला शहरे जैगाटार नाम बोलो ना एक मस्जिदे अपन खतीब साहेब शोध नहीं वज कर शोधे कथा बोला जाज के जीव जीवित ना मृत सबस्थिति दुखी शेष अफसोस 
শুরু আছে শেষ নেই এতটাই অন্ধকার আচ্ছন্ন পরিবেশের দিকে আমরা যাচ্ছি আমার দিকে তাকান দুঃখজনক হলেও সত্য আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন সেদিন মানুষ সেখান থেকে বানাতেও পারবে না দেখেন তো পরকালটা কতটা ভয়ঙ্কর বাঁচার সুযোগ নাই মরার সুযোগ নাই পালাবার সুযোগ নাই আবার আপনি উন্মুক্ত না আপনাকে কিন্তু ধরবে খুব শক্ত হবে জীবনে কি কি করেছেন আল্লাহ বলে আলমিন কোরআন শরীফের তিরিশ পারাই সোরা ইন ফেতরের মধ্যে আল্লাহ নিজে ওয়াজ করতেছেন আল্লাহ বলতেছেন 